तो हमने एक एक करके सारे एस्पेक्ट कवर करे जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेड फॉरेन ट्रेड डेमोग्राफिक कंडीशन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ठीक है ना आपको हर एक के बारे में अच्छे से डिटेल पता होनी चाहिए तो कह रहे फिर क्या रहा क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इसका इलाबोरेटेड वर्जन आगे आएगा ये बस एग्जिस्ट करता है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बाय द टाइम इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस इन नाइनटीन फोर्टी सेवन जो होना था वो हो चुका था इंडिपेंडेंस तो हमने गेन करी बट हम कोई स्ट्रॉन्ग पोजिशन में नहीं थे द इम्पैक्ट ऑफ ऑलमोस्ट टू हंड्रेड ईयर्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इट इज वन नाइनटी टू बी प्रिसाइज वॉज ऑलरेडी शोइंग ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉलोइंग पॉइंट आर द क्लियर प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द कॉन्स्टेंट पर कैपिटा इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड मतलब ग्रो ही नहीं हो रही थी ग्रो ही नहीं हो रही थी ग्रोथ होनी चाहिए इनकम में ग्रो ही नहीं हो रही थी कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन ऑफ द पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर वेन योर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीजेस इट इज नॉट अ गुड साइन मतलब इट इज अन ऑफ लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द टर्सरी सेक्टर देन यू विल रिलाय ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर जमींदारी सिस्टम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अमाइंस destruction of indian handicraft inadequate industrialization these were the reasons these were the reasons behind stagnation under development the hostile policy of the british government led to the complete ruin of the indian economy this read once what conclusion can be drawn <clears throat> just read once not an important question just read kyunki similar aspect ek better way mein abhi cover ho gaya just read once 